Idag så blir det ganska mycket rysk musik. Och eh, det beror på att... Eh... Nej, inte, inte, inte nu, men senare. Ja, ja, precis. Men jag måste komma till eh, väsentligheten. Vi har nämligen Raisa Martin här som kommer från Ryssland. Och eh, hon har varit eh, konsertsångerska i Sankt Petersburg. Och eh, du vet, Sankt Petersburg är en ganska stor stad. Det är över fem miljoner invånare. Och jag vet inte hur många scener finns det där. Det, det, det är många, många. Ja, det är många, många. Och eh, hon var ju anställd då av något konsertbolag, antar jag. Och... Eh... Ja, bästa i landet. Jaha, oj då, bästa i landet. Och... Eh, då var det så att det var en ny scen varje vecka och ett nytt program. Och det, det låter ju jättestressigt. Jag tänker att man skulle haft ett lunchkonsert varenda vecka också, ett nytt program hela tiden. Man skulle bli tråkig, det går inte. Men det var så det fungerade där. Ja. Men för 14 år sedan, då landade hon i Västerås. Och sen har hon bott där. 14, det stod det i pappret. Ja, ja precis. Och då, då antar jag att det blev lite lugnare på Typens gata. Ja. Ja. Och nu är det skuldtuna. Ja, men du har ju gjort konserter här i Västerås. Inte så många i Västerås. Men det är någonting annat som har blåsat upp. Och det är passionen för blommor. Så nu jobbar Raisa på Amaryllis som florist. Så hon har en, en ny karriär på gång. Ja, ska vi fortsätta? Nu ska vi sjunga Mozart. Brinnans arge ur öppna tigare. Kavatina Sarazino, 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 Kavatina Sarazino,
per opera eh, la, la barriera di Scrivia. <ride>
det blir norsk musik. Det är en kompositör som heter Harald Sävelud. Och det här stycket är skrivet 1940 och jag kommer ihåg när jag var liten så hörde pappa det här på radion. Och han sprang direkt ner till musikaffären och bestämde stycket. För han tyckte det var så väldigt fint. Och det heter alltså Rondo Amoroso och det har han tillägnat sin mamma. Thank <laughs> you. 